ஹாய் கீக்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம எல்லாருக்கும் சூப்பர் ஹீரோஸ் சூப்பர் மேன் பேட்மேன் ஸ்பைடர் மேன் மாதிரியான சூப்பர் ஹீரோஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எதுக்குன்னா இவங்க யாராலையும் செய்ய முடியாத விஷயங்களை ஈஸியாக பண்ணிடுவாங்கன்றதுனால ஆனால் உண்மை என்னென்னா இந்த சூப்பர் ஹீரோஸ் எல்லாரும் ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் தான் இவங்கள பற்றி பார்க்க நல்லா இருந்தாலும் ஃபாலோ ஆகிறது கரெக்ட் இல்லை எதுக்குன்னா அது முடியாது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் நிஞ்சாஸ் இவங்க உண்மையாக இருக்காங்க ஜப்பனீஸ் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸில் ட்ரெயின் ஆனவங்க சூப்பர் ஹீரோஸ்க்கு எந்த விதத்துலேயும் குறைச்சல் இல்லை ஆக்சுவலாக நிஞ்சா மீனிங் என்னென்னா எ பர்சன் வித் இலைட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ்டு மைண்ட் செட் ரொம்ப கம்மியான பேரை கற்றுக்கக்கூடிய நிஞ்சா மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸை இவங்க கற்றுப்பாங்க அண்ட் என்ன கற்றுக்கிட்டாலும் அதில் ஃபுல் ஃபோக்கஸோடு இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் எதுக்கு இப்போ நிஞ்சாஸ் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு எதுக்குன்னா ரீசெண்டாக நான் படித்த புக் பேர் ஹவு டு பி ஏ ப்ரொடக்டிவிட்டி நிஞ்சா இந்த புக் ஆத்தர் கிரஹம் ஆல்காட் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்காருன்னா உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள எல்லாருக்குள்ள ஒரு நிஞ்சா தூங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள வெளியே கூட்டிகிட்டு வர எடுத்த முயற்சி தான் இந்த புக் அண்ட் இந்த புக்கில் எனக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி சொன்ன சில பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ட் அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபாலோ அட்டென்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் நாட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒருத்தர் ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இது நம்மளில் பல பேருக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு நிஞ்சா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் விட அட்டென்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் மேலே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராருனா நம்ம மார்னிங் எழுந்திருப்போம் அண்ட் ஓடி ஓடி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் ஈவினிங் வரத்துக்குள்ள அடடா இன்றைக்கி அதை செய்ய மறந்துட்டோம் இதை செய்ய மறந்துட்டோன்னு நினைப்போம் இங்கே நம்ம எல்லாரும் பண்ணுற தவறு ஒன்று தான் நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் லெவல் எல்லாம் வேலைகளுக்கும் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கறது இல்லை இந்த அட்டென்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம ஒரு நாளில் இந்த அட்டென்ஷன் லெவல்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நார்மல் டேயில் நமக்கு த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் இருக்கும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரோ ஆக்டிவ் அட்டென்ஷன் இந்த லெவலில் நம்ம ஃபோக்கஸ் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஒரு ஜோனில் ஒரு ஃப்ளோ ஸ்டேட்டில் வேலை செய்வோம் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ் அட்டென்ஷன் இந்த லெவலில் நம்ம வேலைகளை ஒரு ரிதமில் நல்லா தான் பண்ணுவோம் ஆனால் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருப்போம் ஏதோ ஒரு தாட்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் தேர்ட் லெவல் என்னென்னா இன்ஆக்டிவ் அட்டென்ஷன் இங்கே நீங்கள் உங்கள் ஒர்க்கில் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பீங்க ஆனால் ஏதோ யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க இன்னும் சில பேர் அங்கேயே தூங்கிடுவாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு வாட்டி யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நாளையில் மார்னிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும் எந்த டைமில் ப்ரோ ஆக்டிவ் அட்டென்ஷனில் இருப்பீங்க எந்த டைமில் ஆக்டிவ் அட்டென்ஷனில் இருப்பீங்க அப்படியே எந்த டைமில் இன்ஆக்டிவ் அட்டென்ஷனில் இருப்பீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் எதுக்குன்னா நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ப்ரோ ஆக்டிவ் அட்டென்ஷனில் இருக்க மாட்டோம் இருக்கணுன்னாலும் முடியாது ஸோ எந்த வேலைகளை நம்ம ப்ரோ ஆக்டிவ் அட்டென்ஷனில் செய்யணும் எந்த வேலைகளை நம்ம ஆக்டிவ் அட்டென்ஷனில் பண்ணணும் அதை நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங்கை நம்ம இன்ஆக்டிவ் அட்டென்ஷன் லெவலில் அட்டன் பண்ணால் அந்த மீட்டிங் இனி அவ்வளோ தான் அதுக்கு தான் ஒரு நாளில் ரொம்ப முக்கியமான வேலைகளை ப்ரோ ஆக்டிவ் டைமில் வச்சுக்கணும் அப்படியே வீட்டு வேலைகளை சின்ன சின்ன வேலைகளை ஆக்டிவ் அட்டென்ஷனில் வச்சுக்கணும் அண்ட் ஃபைனலாக டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லை நார்மல் வேலைகளை இன்ஆக்டிவ் அட்டென்ஷனில் இருக்கும்போது வச்சுக்கணும் அது தான் அட்டென்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இங்கே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ப்ரோ ஆக்டிவ் அட்டென்ஷனில் வேலைகள் செய்யும்போது எந்த விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷனை அலோவ் பண்ணக்கூடாது அந்த நேரத்தில் நம்ம ஸ்டெல்த் மோடில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபோன்ஸ் மெசேஜஸை கண்டுக்கக்கூடாது தேவையில்லாத மீட்டிங்ஸை எல்லாத்தையும் போஸ்ட்போன் பண்ணிடணும் யாராவது வந்து பேசினாலும் அப்புறம் பேசுகிறேன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிடணும் நீங்கள் நினச்ச வேலை முடிக்கிற வரைக்கும் யாரோட பேசாமல் வெறும் உங்கள் வேலைகளை மட்டுமே பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்குல்ல இந்த ப்ரோ ஆக்டிவ் அட்டென்ஷன் லெவல் போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் அந்த நாளில் அது திரும்ப வராது நெக்ஸ்ட் டே வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இங்கே பாயிண்ட் ஒன்று தான் ஒரு நாளில் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்களை செய்ய எக்ஸ்ட்ரா அவர்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை நம்ம அட்டென்ஷன் கரெக்டாக தேவைப்படுற விஷயங்க
எந்த விதமான வேலைகளை செய்யணும் எந்த விதமான வேலைகளை செய்யக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் நமக்கு இருக்கிற பல வேலைகளில் எது முக்கியமானது எது தேவை எது தேவையில்லாததுன்னு தெரிஞ்சிக்க அண்ட் ஒரு கிளாரிட்டி வர இது த்ரீ டி ஃபார்ம்ல யூஸ் ஆகும் ஸோ மார்னிங் எழுந்த பிறகு இல்லை ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னே உக்காந்துக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டே என்ன வேலைகள் இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் எழுதிக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வேலைகள் இருந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான வேலைகள் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் எழுதிக்கோங்க இப்போ உங்கள் கிட்ட நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் லிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு இந்த வேலைகளுக்கு த்ரீ டி ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுங்க த்ரீ டியில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டீலிட் அப்படின்னா அந்த வேலையை நீங்கள் தான் செய்யணும் அண்ட் அந்த வேலையை செய்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்கள் இமெயில்ஸ் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் இல்லை மீட்டிங்ஸ் இல்லை பழைய பெண்டிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையும் டீலிட்டில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த டீலிட் பக்கெட்டில் இருக்கிற வேலைகள் எல்லாம் நீங்கள் ப்ரோ ஆக்டிவ் அட்டென்ஷனில் இருக்கும்போது பண்ண மறக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் டிலீட் இட் சில தேவையில்லாத வேலைகள் இருக்கும் வெறும் அந்த மீட்டிங் உங்களுக்கு இருக்கிற ஆப்ளிகேஷனால் பண்ணணும்னு இருக்கும் இல்லை ஒரு நேம் சேக் அட்டன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த விதமான வேலைகள் எல்லாத்தையும் டிலீட் பண்ணிடுங்க நமக்கு அது தேவை இல்லைன்னா கண்டிப்பாக பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் டெலிகேட் அப்படின்னா அந்த வேலைகளை நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை வேற யாருக்காச்சும் நீங்கள் டெலிகேட் பண்ணலாம் வீட்டு வேலைகள் இல்லை இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாத மீட்டிங் இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் அதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு டெலிகேட் பண்ணிடுங்க அப்படி பண்ணுறதுனால உங்கள் மேலே பாரம் குறைஞ்சி ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆகுவீங்க அண்ட் உங்கள் ஒர்க் மேலே ஃபோக்கஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் ப்ரோஆக்டிவ் லெவல்ஸை நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்மார்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் மல்டி டாஸ்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு அண்ட் மல்டி டாஸ்கிங் கூல்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த புக் ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராருனா மல்டி டாஸ்கிங் விட மோனோ டாஸ்கிங் தான் கூல் இருந்தார் மல்டி டாஸ்கிங்னா அட் எ டைம் மல்டி அப்படின்னா ஒரே வாட்டி நிறைய வேலைகளை பண்ணுறது அண்ட் அதனால் உங்கள் பிரெயின் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரெயின் ஆகிடும் ப்ரோ அட்டென்ஷன் லெவலில் இருக்கும்போது மல்டி டாஸ்கிங்கோட உங்கள் அட்டென்ஷன் லெவல்ஸை பாழாக்கிக்க கூடாது அதுக்கு தான் மோனோ டாஸ்கிங் அப்படின்னா ஒரு வேலை மேலே மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது நீங்கள் வேணும்னா எத்தனை வேலைகள்னாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா அந்த வேலை மேலே மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் அண்ட் ப்ரோ லெவல் அட்டென்ஷனில் நீங்கள் மோனோ டாஸ்கிங்கை தான் செய்யணும் அப்போ தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான வேலைகளை கரெக்டாக முடியும் ஒரு வேலையை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஃபுல் அட்டென்ஷன் கொடுத்து அண்ட் அந்த வேலையை முடிக்கிறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேலைகளுக்கு மூவ் ஆகிறது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இந்த மோனோ டாஸ்கிங்கில் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி கூட இருக்குது அது தான் பொம்முடோரோ டெக்னிக் நம்ம சேனலில் இந்த பாயிண்ட் நிறைய முறை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனாலும் திரும்ப சொல்கிறேன் எதுக்குன்னா இது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைமரை வச்சுக்கிட்டு அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிகிற வரைக்கும் அந்த வேலையில் மட்டும் இருக்கிறது அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைமர் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகிறது தான் பொம்முடோரோ டெக்னிக் இப்படி பண்ணுறதுனால உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் அட்டென்ஷன் நீங்கள் செய்கிற வேலை மேலே மட்டும்தான் இருக்கும் அண்ட் அந்த வேலை கம்ப்ளீட் ஆகிற சான்சஸ் நிறைய இருக்கும் சில வேலைகள் ஒரு பொம்முடோரோ முடியாமல் போகலாம் அந்த டைமில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆன பிறகு திரும்ப இன்னொரு பொம்புடோரோவாக பண்ணுங்கள் இப்படி நீங்கள் மோனோ டாஸ்கிங்கை பொம்புடோரோ டெக்னிக்கோட செஞ்சால் நினச்சதை விட ஃபாஸ்ட்டாக வேலைகளை செய்வீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக டைமை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க அண்ட் இந்த புக்கில் இன்னொரு பெஸ்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அது தான் பவர் அவர் சில வேலைகள் இருக்கும் அது உங்களுக்கு செய்ய சுத்தமாக பிடிக்காது ஆனால் அந்த வேலையை நீங்கள் செய்யணும் அந்த விதமான வேலைகளை கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு நாளில் ஒரு ஒன் ஹவர் டெடிக்கேட் பண்ணுங்கள் அந்த அவர் பேர் தான் பவர் அவர் இந்த பவர் அவரில் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக செய்யாத வேலைகள் இல்லை தள்ளி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற வேலைகளை அந்த பவர் அவரில் செஞ்சுடுங்க ஒரு ஒன் ஹவர் தானே நமக்கு பெருசாக போகிறது எதுவும் இல்லை ஆனால் அந்த டைமில் நீங்கள் அந்த வேலைகளை கம்ப்ளீட் பண்ணால் ரொம்ப ஹாப்பியாக ரிலாக்ஸாக இருப்பீங்க ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ரஸை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ எவ்ரிடே ஒரு பவர் அவரை பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாயிண்ட்ஸை கமெண்ட்ஸில் என்னோடய ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ் ஜெய்